ओमाज्ञानतिरांदस्ञानाजन चला गया सत्सुरोन्मीतुरवे नम नम ओं विष्णुपाय कृष्ण प्रेष्टाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेतास्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री आद्वैत गतातर श्रीवास दिगौरभक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण भक्तरेलू इनिमान काले वनकम इंटर भागवत सत्संग वहपुर वह कल एल भक्त पणिवान नमस्कार अमद भागवत मुद्ला स्कंदम पदोराम अद्याय भगवान श्री कृष्ण द्वार प्रवेश द्वार प्रवेश अद्याय नाम प्रवेश भगवान प्राण्मण भगवान नगर प्रवेश राजमार्गे कृष्ण द्वारकायुस्त्रियुर्प्रीक्षण महोत्सव भगवान श्री कृष्ण पुदे कटोर द्वार वि भगवान दर्शिपे मालिके भगवान कृष्ण द्वार द्वार अब मेलोटमा पाता कृष्णर अस्तना कृष्णर द्वार नोकी पैण कृष्णर द्वार नुगंधान अस्तना किमार द्वार की पैण द्वार विषय आना इना पल्व तत्व भागवत आचार्य विमदार भगवान लिटररी इनकारेशन कलियुत भगवान भागवत रूप भागवत भगवान भागवत स्लोकम भगवान कलियुत भगवान इलाकोकान विष्णर द्वार नुलेपा विषय अब अब पाता विषय स्लोक अलग प्रभाव भगवान कट आत्मा अद्भुत कटवान अंग लक्षण भगवान नीति उत्सव भगवान भगवान नित्य उत्सव दर्शन पड़े फेस्टिवल नहीं वैष्णव सप्रदाय अभी सप्रदाय नमो ब्रह्म मातव गौरी वैष्णव सप्रदाय 
முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாளும் ஏதேனும் ஒரு திருவிழா இருந்துட்டே தான் இருக்கு தெப்போசவம் வசந்தோத்சவம் ரதோத்சவம் ஜென்மாஷ்டமி ராமநவமி ஏதாவது பெஸ்டிவல் வந்துட்டே இருக்கு ஆச்சாரிய தினம் தோன்றிய தினம் மறைந்த தினம் பகவானுடைய அவதார தினம் தாமோதர தீப திருவிழா மார்கழி மாதம் எல்லா மாச பெஸ்டிவல் பண்டிகை நித்தியோத்சவம் அந்த மாதிரி ஆச்சாரியமார்கள் நமக்கு வடிவமைத்து கொடுத்திருக்கின்றார்கள் பகவான் மீதான நமது ஸ்மரணத்தை அதிகரிப்போம் பகவான் மீதான நமது ஸ்மரணத்தை அதிகரிப்பதற்கு அப்படியே இந்த பண்டிகை எல்லாம் கலந்துகிட்டு பண்டிகைகள்ல கொண்டாடுறது அதுவே ஒரு பக்தியினுடைய பக்தி தொண்டினுடைய அறுபத்தி நாலு அங்கங்கள் பக்தி ரசாமிர்த சிந்து என்ற ஒரு அழகான விஞ்ஞான புத்தகம் அது ஆன்மீக புத்தகம் தான் நான் விஞ்ஞானம் பக்தியை விஞ்ஞான பூர்வமா சொல்லி பக்தி ரசாமிர்த சிந்து அவருடைய ஆத்தர் அவருடைய ஆசிரியர் வந்து ரூப கோசாமி பிரபுபாதர் அத வந்து பக்திய எப்படி விஞ்ஞான பூர்வமா சொல்லியிருக்காங்க எப்படி நடைமுறையில பயிற்சி பண்றது பக்தியினுடைய குணநலங்கள் என்ன ஒரு தூய பக்தியுடைய குணநலங்கள் என்ன பகவானுடைய தெய்வீகமான குணங்கள் என்ன எல்லாமே மிக அழகாக அதுல வர்ணித்திருக்கின்றார் அதுல பக்தியினுடைய அறுபத்தி நாலு அங்கங்கள் அதுல ஒன்று பண்டிகைகளும் திருவிழாக்களும் கலந்து கொள்வது அதை இன்னைக்கும் இந்தியாவில் வளர்க்கு ஏதாவது கோயில் திருவிழானா ஆயிரக்கணக்கான பேர் கூடிடுறாங்க கும்ப கோயில் கும்பாபிஷேகம் கோயில்ல வந்து கும்பாபிஷேகம் பார்க்கணும் தேர் திருவிழா ரதோத்சவம் போய் ரதத்தை வடம் பிடித்து இழுக்க இழுக்க வேண்டும் ஜென்மாஷ்டமி பண்டிகைகளை கலந்து கொள்ள வேண்டும் மாதிரி இன்னைக்கு பண்டிகைகள் கொண்டாடுவது உற்சாகம் அளிக்கூடிய உற்சாகம் அளிக்குது அங்க பகவானுடைய நாம ரூப குணாதிசயங்களை கேட்கும் பாக்கியம் கிடைக்கின்றது பகவானை தரிசிக்கும் பேரானந்தம் பாக்கியம் கிடைக்கின்றது பக்தர்கள் சங்கம் கிடைக்கின்றது இது ஆன்மீகத்துல அடுத்த கட்டத்துல நம்மளை கொண்டு போகும் அதனாலதான் திருவிழாக்கள் பண்டிகைகள் நம்ம தவிர்க்கவே விட எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் திருவிழாக்கள் பண்டிகைகளை கலந்து கொள்ள வேண்டும் ஜென்மாஷ்டமி பண்டிகை ரதோத்சவம் ராமநவமி நரசிங்க சதுர்தசி பகவத்கீதை தோன்றிய தினம் மாதிரி முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாலு பண்டிகை தான் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாலு பண்டிகை அந்த பண்டிகைகளை கொண்டாடும் போது அந்த பகவானுடைய அச்ச அவதாரம் விக்கிரகம் பிரதிமா மூர்த்தி நகி துமி சாக்ஷாத் பிரஜேந்த நந்தனா கிருஷ்ணா ஓ பிருந்தாவனத்து நந்தனே நந்தகோபுரின் புதல்வரே யசோதாவின் மைந்தனே உங்களுக்கும் உங்களுடைய அர்ச்ச அவதாரம் உங்க விக்கிரகத்துக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசம் கிடையாது பிரதிமா மூர்த்தி நகி இங்க ஒரு கல்லோ மண்ணோ சிலையோ அல்ல சாட்சாத் பிரஜேந்த நந்தன ஸ்வயம் பகவான் அர்ச்ச அவதாரமாக பகவான் விக்கிரக ரூபத்துல எழுந்தருள் அச்ச அர்ச்ச அவதாரமாக விக்கிரக ரூபத்துல எழுந்தருளுகின்றார் அப்போ இங்க ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க பகவான் கிருஷ்ணர் துவாரைகளை நுழைந்த உடனே அங்க இருக்கிற பெரியவங்க பிராமணர்கள் பகவானின் பெருமைகளை பாடிக்கொண்டும் ஆசிகள் வழங்கி கொண்டும் இருந்த வயது முதிர்ந்த உறவினர்கள் மற்றும் வயது முதிர்ந்த பிராமணர்கள் ஆகிய அனைவரும் பின்தொடர பகவான் நகரத்துக்குள் பிரவேசித்தார் பிராமணர் அடுத்தது இங்க சொன்னது ரெண்டு விஷயம் ஒன்னு பிராமணர் இன்னொன்னு குலஸ்திரிகள் குடும்ப பெண்கள் அவங்களுடைய கேரக்டர் அவனுடைய குணங்கள் என்ன அவங்களுடைய சுவாவம் என்ன அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்ப எவ்வளவு தூரம் அதுல இருந்து நம்ம விலகி இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத கண் கூட பார்க்க இங்க சொல்லப்பட்ட வேத காலத்தில் வாழ்ந்த சமீபத்துல கூட இன்றைக்கும் இருக்கிறாங்க இன்றைக்கும் அதை பின்பற்றக்கூடிய உயர்ந்த சிறந்த பிராமணர்களும் சிறந்த குலப்பெண்களும் இருக்காங்க ஆனா அப்படியே விலகி 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 இங்க ரொம்ப தூரம் விலகிட்டோம் பெரும்பாலான மக்கள் அந்த தர்மத்தை பின்பற்றுவதில்லை பெரும்பாலான மக்கள் ஒரு சார் ஒரு கூ ஒரு சிறு சதமானம் மட்டுமே இன்னைக்கு பின்பற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்ப பிராமண தர்மம்னு எடுத்துக்கிட்டா பிராமணர் அப்படிங்கிறவங்க பிரம்ம ஜானா திதி பிராமணா தன்னை உணர்ந்தவனே பிராமணன் அல்லது பிரம்மத்தை உணர்ந்தவனே பிராமணன் பிரம்மத்தை உணர்ந்தவனே பிராமணன் இந்த பிரம்மத்தை உணர்றது பிரம்மத்தை உணர்றதுனா என்னது பதில் தெரிஞ்சவன் கை தூக்கம் பிரம்மத்தை உணர்தல் பிரம்மம் என்றால் என்ன பிரம்மத்தை உணர்தல் என்றால் என்ன பதில் தெரிஞ்சவன் கை தூக்கம் 
இவங்க ரெண்டு பேருமே சொல்லிடுவாங்க வேற யாராவது கை தூக்குறாங்களா பா எஸ் ஐயம் மாதேஜி உடல் அல்ல ஆத்மாங்கிறது தெரிஞ்சிக்கிறது ஓகே உடல் அல்ல ஆத்மா என்று தெரிஞ்சு கொள்வது அப்புறம் ஜோகினி மாதாஜி யோகினி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு அவங்க சொன்னதுதான் பிரபு அதுக்கப்புறம் வந்து உடலை வந்து ஆன்மீகத்துக்காக பயன்படுத்திக்கிறது ஓகே சீதலா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு பிரம்மம் அப்படிங்கிறது பகவத்கீதையில் பாத்தீங்கன்னா இடத்திற்கு தகுந்தா போல பொருள்படும் ஜட இயற்கையும் பிரம்மனும் சொல்லப்படுது ஆத்மாவும் பிரம்மனும் சொல்லப்படுது பரமாத்மாவும் பிரம்மனும் சொல்லப்படுது இப்ப இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறது தான் பகவத்கீதையில பிரபுபாத் மிக அற்புதமாக வர்ணிச்சிருக்காரு பிரம்மம் அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறாரு எட்டாம் அத்தியாய முதல் ஸ்லோகத்துல கிம் தத் பிரம்மம் கிம் அத்யாத்மம் கிம் கர்ம புருஷோத்தமா அதி ஜெய்வம் ச கிம் போக்தம் அதி யஜ்யம் கிம் உச்சதே கிருஷ்ணரே பிரம்மம் என்றால் என்ன பரமாத்மா என்பவர் யார் அப்புறம் தேவர்கள் யாரு அதி யஜ்யம் யஜ்யம்னா என்னது யாகத்தினுடைய அனுபவிப்பாளர் யாரு அவர் இந்த உடல்ல எங்க இருக்கிறாரு மரண காலத்துல ஒருத்தர் என்ன செய்யணும் வாழ்க்கைக்கு மிக முக்கியமான கேள்வி தேவையான கேள்வி இன்னைக்கு தேவையில்லாத கேள்வி எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கிறோம் அந்த ஊர்ல போய் சம்பாதிக்கலாமா இந்த ஊர்ல போய் சம்பாதிக்கலாமா அந்த வாங்கலாமா இது பண்ணலாமா இந்த கார் கொடுத்து அந்த கார் வாங்கலாமா இதெல்லாம் இந்த உடலோட முடிஞ்சு போயிடும் இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணலாமா அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணலாமா அந்த ஊர்ல போய் வியாபாரம் பண்ணலாமா இந்த மாதிரி ஆயிரத்தெட்டு கேள்வி சோத்ரவ நிந்தாந்திரி ராஜேந்திரா நினாம் சந்தி சகசிருஷம் ஆயிரக்கணக்கான கேள்வி கேட்கிறாங்க இன்னைக்கு மக்கள் அது ஏன் நடக்குது இது ஏன் நடக்குது திடீர் ஏன் புயல் வருது அது ஏன் கரையை கிடக்குது அது ஏன் சென்னை பக்கம் வருது ஆயிரத்தெட்டு கேள்வி அப்போ இந்த கேள்விகள்லாம் தற்காலிகமான இந்த உடலை சார்ந்தது ஆனா உயர்ந்த கேள்வி பக்குவமான கேள்வி ரொப்பா ஒரு சின்ன புக்கு போட்டுக்கார் நாற்பத்தொன்பது பக்கம் தான் இருக்கு பக்குவமான கேள்வியும் பக்குவமான பதில் இங்க அர்ஜுனன் கேட்கக்கூடிய கேள்வி பரிஷித் மகாராஜ் கேட்கக்கூடிய கேள்வி சௌனகாதி முனிவர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வி எல்லாம் பக்குவமான கேள்வி கிருஷ்ணர் உரைக்கின்ற பதில் சுகதேவ் கோசாமி உரைக்கின்ற பதில்கள் சூத கோசாமி உரைக்கின்ற பதில்கள் பக்குவமான பதில் பர்ஃபெக்ட் கொஸ்டின் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் அதனால பிரம்மங்கிறது இந்த ஜட இயற்கையும் பிரம்மம் தான் அது பகவான் இருந்து தோன்றியது இந்த ஜட இயற்கையும் பிரம்மம் பகவான் இருந்து தோன்றியிருக்கு உயிர் வாழில நாமும் பிரம்மம் பகவான் இருந்து தோன்றியிருக்கோம் கிருஷ்ணரும் பிரம்மம் இந்த மூணு பிரம்மத்துக்குள்ள என்ன வித்தியாசம் இருக்கு அப்போ மூணுமே பிரம்மம் தான் இந்த ஜட இயற்கையும் பிரம்மம் உயிர் வாணியும் பிரம்மம் கிருஷ்ணரும் பிரம்மம் இந்த மூணு பிரம்மத்துக்குள்ள வேறுபாடு என்னது பதில் தெரிஞ்சவங்க கைது ஓகே சீத்லா மாதிரி சொல்லுங்க ஹரேஷ்ணா பிரபு எல்லாமே நித்தியமானது ஆனா பரமா பகவான் வந்து நித்தியம் நித்தியானாம் சேதனா சேதனானாம் ஏகோ பகவானாம் மிததாதி காமான் அப்படின்னு சொல்ல அவர் வந்து நித்தியமானவற்றில் நித்தியமானவர் அப்ப ஆத்மா வந்து சிறு அம்சம் பகவான் விபு இந்த மாதிரி நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குங்க பிரபு அப்போ ஜட இயற்கை வந்து கீழ் அதாவது அபரா அபரா பிரகிருதி நாம வந்து பரா பிரகிருதி உயர்ந்த இயற்கை பகவான் வந்து பரம புருஷர் அவர் பரம அனுபவிப்பாளர் ஓகே சரி லோகினி மாதாஜி நம்ம எல்லாரும் வந்து பர இல்ல நம்ம வந்து பிரம்மன் அவர் வந்து பர பிரம்மன் பிரபு அப்புறம் வந்து ஜட இயற்கை வந்து தாழ்ந்த சக்தி அவரோட தாழ்ந்த சக்தி நம்ம வந்து நடுத்தர சக்தி இல்லைன்னா பின்ன பகுதி அப்படின்னு உயர்ந்தது நித்தியமானது அழிவற்றது ஆனா இந்த ஜட இயற்கையை அடக்கியால முயற்சி பண்ணி கொண்டிருக்கிறது ஜீவாத்மா இந்த பௌத்த இயற்கை இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் இந்த பௌத்த இயற்கை இருக்கு இல்லையா நம்ம காணக்கூடிய இந்த ஜட உலகம் இந்த ஜட உலங்கள் பௌத்த இயற்கை இதெல்லாமே நித்தியமானது தான் தோன்றி மறையக்கூடியது ஏன்னா இது பகவானுடைய சக்தி இதுவும் பிரம்மம் தான் ஆனா இது கீழிலே சக்தி இதை விட உயர்ந்த பிரம்மம் ஆத்மா ஜீவாத்மா அது அபரா பிரகிருதி 
பரா பிரகிருதி அபரா பிரகிருதி சாரி ஜீவாத்ம வந்து பரா பிரகிருதி த மெட்டீரியல் நேச்சர் இஸ் அபரா பிரகிருதி இந்த பௌதி இயற்கை தோன்றி மறையக்கூடியது அதுவும் பகவானிய சக்தி தான் ஆனா அந்த பௌதி சக்தி காட்டிலும் உயர்ந்தவன் ஆன்மீக சக்தியான ஜீவாத்மா அவன் அவன் பரா பிரகிருதி ஆனா அந்த ஜீவாத்மால இந்த ஜட இயற்கையை கட்டுப்படுத்த முடியாது இந்த ரெண்டுமே கட்டுப்படுத்துறது தான் பரமாத்மா அவர் முழுமுதற் கடவுள் அவர் பர பிரம்மம் பரம் பிரம்ம பரம் தாம கிருஷ்ணர் வந்து பர பிரம்மம் அப்ப இந்த மூன்றுமே கிருஷ்ணருடைய கிருஷ்ணர்ல இருந்து தோன்றியது தான் பௌத இயற்கை ஜட இயற்கையும் பகவான் இருந்தா தோன்றுது உயிர் வாழிகளும் பகவான் இருந்தா தோன்றாங்க பரமாத்மாவும் பகவானிய அம்சம்தான் பரமாத்மாவும் பகவானிய அம்சம்தான் அதே போல அவர் பர பிரம்மமாக என்றும் எங்கும் வியாபிச்சிருக்காரு எங்கும் வியாபிச்சிருக்காரு அதனால இந்த ஜட இயற்கையை உயிர் வாழியால கட்டுப்படுத்த முடியாது உயிர் வாழியும் தனித்து சுதந்திரமா செயல்படக்கூடியவனும் அல்ல நேற்று படிச்சுட்டு இருந்தோம் பகவத்தியுடைய பிப்டீன் சாப்டர் உயிர் வாழி அவன் சாப்பிட்ற உணவு கூட கிருஷ்ணருடைய கருணை இல்லாம சீர்மானமாக நான் உணவு சாப்பிட்றோம்ல அந்த ஃபுட்டு டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு கிருஷ்ணருடைய கருணை வந்து அகம் வைஷ்ணவாரோ பூத்வா கிருஷ்ணா நம்ம வயிற்றுக்குள்ள புருகாங்கிற ஒரு நெருப்பார் ஜடராகினி அவர் விபா விருகா அந்த நெருப்பு சக்தி கிருஷ்ணர் தான் கிருஷ்ணாவுடைய அனுமதி இல்ல அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவு கூட டைஜஸ்டன் ஆகாது அவ பாருங்க நான் உண்ணக்கூடிய உணவுக்கும் செரிமான ஆகிறது கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருக்கேன் நான் சுவாசிக்கும் காற்றுக்கும் கிருஷ்ணரை சார்ந்த இந்த உலகத்துல எல்லாமே கிருஷ்ணரையே சார்ந்திருக்கின்றது நூலில் முத்துக்கள் கோக்கப்பட்டது போல மத்த பரதரம் நான் அந்நிய கிஞ்சிதஸ்தி தனஞ்சயா மை சர்வவிதம் புரோதம் சூத்ரே மணிகனாய்வ நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டது போல் அனைத்தும் கிருஷ்ணரையை சார்ந்திருக்கின்றது அவரின்றி ஒரு அனுபவம் அசையாது காற்று வீசணும்னா கிருஷ்ணருடைய அனுமதி வேணும் மழை பெய்யணுமா கிருஷ்ணருடைய அனுமதி வேணும் மழை வேண்டாமா ஸ்டாப் பண்ணுமா கிருஷ்ணருடைய அனுமதி வேணும் சூரியன் சந்திரன் உதிக்கணுமா மறையணுமா கிருஷ்ணருடைய அனுமதி வேணும் நான் உண்ணக்கூடிய உணவு செரிமானம் எல்லாத்துக்கும் கிருஷ்ணருடைய அனுமதி கிருஷ்ணாவுடைய அனுமதி இல்லாம ஒரு ஒரு புல்லு கூட அசைய முடியாது அதனால ஜீவாத்மா அப் டு பிரம்மா வரைக்கும் பிரம்மலோக வரைக்கும் போனாலும் பிரம்ம தேவரே ஆனாலும் அவங்க தனித்து சுதந்திரமா செயல்படக்கூடியவங்க அல்ல அவங்களால இந்த ஜட இயற்கையை கட்டுப்படுத்த முடியாது அவனால தனித்து சுதந்திரமா செயல்பட முடியாது அவர்கள் பரமனியனுடைய கருணையை நம்பியே இருக்கின்றார் இதை ஏற்றுக்கொள்பவர் ஆத்திகர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாத நாஸ்திகர் நான் கிருஷ்ணருடைய கருணையை நம்பி இருக்கின்றேன் என்னால் தனித்து சுதந்திரமா செயல்பட முடியாது என்னால் இந்த ஜட இயற்கையின் மேல் ஆதிக்கம் செலுத்த முடியாது பரம புருஷரை அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர் இதை ஏற்றுக்கொள்றவங்க ஆஸ்திகர்கள் ஆன்மீகவாதிகள் இந்த ஏற்றுக்கொள்ளாதவங்க நாஸ்திகர்கள் துஷ்கிருதி அதனால என்ன ஆகுறாங்க அவங்க அறியாமையில மேலும் மேலும் கீழ்நிலையான வாழ்க்கைக்கு போறாங்க சரி அப்போ இந்த பிரம்மத்தை உணர்றது இந்த பௌதி இயற்கைனா என்ன இது எப்படி இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு இதற்கான காரணம் என்ன இதற்கான மூலக்கூறுகள் என்ன ஜீவாத்மா நான் யாரு என்னுடைய தன்மை என்ன என்னுடைய நான் எப்படி தோன்றுனேன் நான் யார்கிட்ட இருந்து தோன்றுனேன் பரமாத்மா யாரு பகவான் யாரு அவருடைய வைபவங்கள் என்ன இதை அறிந்து கொள்பவனே பிராமணர் அப்படி பார்த்தா இன்னைக்கு பிராமணரை தேட வேண்டியதா ஊர் புறா தேடினால எங்கேயாவது ஒன்று ரெண்டு பேர் கிடைப்பாங்க இதை உணர்ந்தவனே பிராமணர் நான் யாரு இந்த உலகம் என்ன பகவான் யாரு அவருக்கு எனக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு அப்ப இன்னைக்கு பிறப்பால் பிராமண அடையாளம் பிறப்பால் பிராமணர் கிடையாது பிறப்பால் பிராமணனுங்கிறது சாஸ்திர ரீதியா ஏற்றுக்கொள்ளப்படுறது ஜென்மனா ஜாயதே சூதரா பிறவியில எல்லாருமே சூதர்கள் தான் நம்ம பிறக்கும் போது யாருமே வந்து பூநூல் போட்டோ உபநயனம் யஜோப வீதம் பூநூல் போட்டுண்டோ அல்லது பிறக்கும் போதே வாயில சில்வர் ஸ்பூனோட யாருமே பிறக்கல ஒரு ராஜகுலத்துல பிறக்கிறவங்க வாயில சில்வர் ஸ்பூனோட பிறக்கும் சில்வர் ஸ்பூனோட ஒண்ணும் பிறக்கல ஒரு ராஜாவோட பெரிய பெரிய பணக்கார குடும்பத்துல பிறக்கிற குழந்தை வாயில சில்வர் ஸ்பூனோட எல்லாம் பிறக்கல அதுக்கப்புறம் வாயில சில்வர் ஸ்பூன் வைக்கிறாங்க பால் ஊட்டுறாங்க பழம் ஊட்டுறாங்க பருப்பு சாதம் ஊட்டுறாங்க இல்லையா அதனால பிறவியில எல்லாருமே சூதர தான் ஜென்மனா ஜாயதே சூதரா சம்ஸ்காராத்வே துவஜா நான் எப்போ என்னை புனிதப்படுத்தக்கூடிய சடங்கு சம்ஸ்காரங்கள் புனிதப்படுத்தக்கூடிய தசவித சம்ஸ்காரம் 
ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಗರ್ಭದ ಗರ್ಭದ ಗರ್ಭದಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸೀಮಂತ ನಯನ ಅಪ್ರ ಕರ್ಣವೇದ ಅಪ್ರ ವಿದ್ಯಾರಂಭ ಅನ್ನ ಪ್ರಶ್ನ ಅಪ್ರ ಒಂದು ಉಪನಯನ ಅಪ್ರ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯ ಇಂದ ಮಾರಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಅವನು ಇರು ಪಿರಪಿ ಆನ್ಮೀಯ ಗುರುಟ ಪೋಯಿ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭವೇ ತ್ವಜ ಒತ್ತರ ಆನ್ಮೀಯ ಗುರುಟ ಪೋಯಿ ಅಯ್ಯ ಎನ್ನೆ ಸೀಡನಾಗಿ ಏಟ್ರಿಕೊಳ್ಳುಂಗಲ್ ಎನ್ನೆ ಅರಿಯಾಮ ಇಂದ ವಿಡುವಿತ್ತು ಬಿಡುಂಗಲ್ ಅಪ್ಪಿನ ಗುರುವಡೆಯ ತಿರುಪಾದಂಗಳ ಸಣ್ಣಡೆಂದು ಅವರು ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೋದೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಕ ಆರಂಭಿಕ ಬೋದು ಅವರು ಎರಡಾವದ ಪರಪ್ಪ ತ್ವಜ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೀನ್ಸ್ ತ್ವಜ ಇರು ಬರಪ್ಪ ಇದೆಯೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತ್ ನಮಗೆ ಮೊದಲ ಪಿರಪ್ಪ ಒಂದು ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಂದ ಉಡಂಬು ಕೊಡ್ತಿರ್ಕಾಗ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ದೇವಿಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಇದು ಮೊದಲ ಶರೀರ ಪಿರಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬದೇ ಧಜೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬವೇ ತ್ವಜ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತ್ ಗುರು ಮೂಲಮಾಗ ಕೆಡಗಿದ್ದು ವೇದ ಪಾಡ ಬವೇ ವಿಪ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಪಡಿಕೊಂಬೋದು ಅವನು ಪಂಡಿತನಾಗಿಟ್ರ ವೇದ ಪಾಡ ಬವೇ ವಿಪ್ರ ಇನ್ನು ವೇದ ಪಾಡ ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕಿ ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಸೊಲ್ರೀಗ ಏನೇನಿಕ್ಕೆ ವೇದಂನ ಏನೇನೇ ನಮ್ಗೆ ಪಾಕ ಮುಡಿಯದು ವೇದಗಳಿಗೆ ಪುರಿದು ಕೊಳ್ಳ್ರದಕ್ಕೋ ಅದು ಅನುಭವದಕ್ಕೋ ಅದಕ್ಕಾಗ ತಗುದಿ ವಾದ ಆಸಿರ್ಗಳೋ ಪಂಡಿತನ್ಮಾರ್ಗಳೋ ಇಲ್ಲ ಮುನ್ನ ಗುರುಗುಲ ಕಲ್ವಿ ಪಾಡ ಇರದನಾಲ ವೇದಗಳ ಗುರುಗುಲತ್ತಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿಕಪಟ್ಟದು ಇನ್ನಿ ಗುರುಗುಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಾಮೇ ಪೋಯಿಡ್ಸ್ ಅದನಾಲ ವೇದ ಪಾಡನ ಇನ್ನಿಕಿ ಭಗವತ್ ಕೇದೆ ಭಾಗವತ ಇದ ವೇದ ಪಾಡ ನೀಂಗ ಒಂದು ತೂತುಕುಡಿ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ನಾಗರಕೋಯಿಲ್ ಕನ್ಯಾಕುಮರಿ ಪಕ್ಕ ಪೋನಿಗಿನಾ ಬೈಬಲ್ ವಾಸಿಬರ ವೇದಕಾರಂಗಳ ಯಾರಾದ ಬೈಬಲ್ ಪಡಿಚ ನೀನ ವೇದಕಾರನಾ ಅಬಿ ಅಂದ ಅಲೋಕ ಇನ್ನಿಕಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರತೆ ನಾ ಮರಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಜಬಿಕಿರ ನೀನ ಜಬಂಗ್ರಿಂಗ ನೀಂಗ ಅದ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಜಬಿಕಿರದಿಲ್ಲ ನಾಗರಕೋಯಿಲ್ ಕನ್ಯಾಕುಮರಿ ಪಕ್ಕ ಪೋನಾ ಇದ ಮತ್ತೆ ಅಂದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಲ್ಲ ಜಪಂ ಪಂಡ್ರ ನೀಂಗ ಏನ ಜಬ ಜಪಂಗ್ರಿಂಗ ಜಪಂಗ್ರ ವೇಡ ಇಂಗಿರಂದು ಪೋನ ವೇದಂ ಆರಾಧನೆ ಜಪಂ ಅನ್ನಿಕ ಒತ್ತರ ಒಂದು ಎಂಟ ಪೇಸಿಟ್ ಇರಕೋದು ತಿರುಕೋಯಿಲ್ ತಿರುಪಣಿ ಸೇವೆ ಇದನ್ನ ತಿರುಪಣಿ ಸೇವೆ ಪಡಿ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತವರು ಸೊಲ್ರ ಮಾರಿ ಇರಕನ್ನ ಅಯ್ಯ ಇದು ನಮ್ಮೋಡೆಯ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತಿರುಪಣಿ ಸೇವೆ ತಿರು ಆರಾಧನೆ ಅದ್ಭುತ ಸುಗಮ ಅಳಿಕಂ ಕೂಟಗಳು ಆರಾಧನೆಯು ಇಂದ ಮಾರಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತವರು ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಇಡಿತ ಎಲ್ಲ ಇಂಗಿರಂ ತಿರುಡನೆದ ಅವಂಗ ಕಡವುಲ ಮಟ್ಟ ಮಾತಿಕಿಟಾಂಗ ಅವಳದಾ ಯಾರು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂಗ ನಮ್ಮ ಸಾಮಿ ಎಡಿಟ್ ಅವಂಗ ಸಾಮಿ ವಚಿಕಿಟಾಂಗ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರ ನೀಂಗ ಕನ್ಯಾಕುಮರಿ ಪಕ್ಕ ಪೋನಿಂಗ್ನಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಲ ಒಂದು ಕೊಡಿ ಕಂಬ ವಚಿರ್ಪಾಂಗ ಕೊಡಿ ಏತುವಾಂಗ ತಾವಡಿ ತೂಕರಾಂಗ ಪಾಲ್ ಕೊಡ ತೂಕರಾಂಗ ಎಲ್ಲಾಮೇ ಬಂದ್ರ ಕಾಡುವಲ ಮಟ್ಟ ಮಾತಿಟಾಂಗ ಅವಳದಾ ಪಿಳ್ಳೆಯಾರ ತೂಕಿಟಾಂಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಚಿಟಾಂಗ ಯಾರು ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಕಳಿಸಿಲ ಪಾಕ ಪೋನಾ ಯೇಸು ಅಂತ ಹಿಂದೂ ಆಗಿರ್ಕಾಂಗ ಅವಂಗ ಅಪ್ಪಿದಾ ಅಂಗ ಇರಕರು ಪೇಸಿಟ್ ಸೋ ಇಂದ ಮಾರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನರೇ ತಮಾಸಲ ನಡಕು ಅಂದ ಪಕ್ಕ ಪೋನಾ ನಾ ಕನ್ಯಾಕುಮರಿ ಪಕ್ಕ ಪೋನಿ ನರೇ ತಮಾಸಾನ ವಿಷಯಗಳ ಪಾಕ ಪೋಟಿ ಪೋಟ್ ತಿರುವಲ ನಡತುವಾಂಗ ಇವಂಗ ಒಂದು 10 ಊರ್ಕ ವಲೆಗಳೆಲ್ಲ ವಚ್ಚಿ ತೋರಣ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟನಾ ಅವ ಒಂದು 10 ಊರ್ಕ ವಲೆ ವಚ್ಚಿ ತೋರಣ ಕಟ್ಟು ಊರ್ ಊರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪೋಟ್ ಲಬೋ ಲಬೋ ಅಂತ ಕತ್ತಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಕು ಅದಮ ರಾವನ ಊರ್ ಊರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪೋ ಅಪ್ಪ ಅಂಗ ಏನ ನಾ ಉನ್ಮಯಾನ ಭಕ್ತಿಯೋ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಪೋಟಿ ಯಾರು ಬಂದು ಸೇರಂದವಂಗ ಯಾರು ಬಂದು ಅದಿಮಾ ಬಂದು ಬಲಂ ಕಾಮಿಕಿರೋ ಅಂತ ಇರ್ಕು ಸರಿ ಅದು ಬೇರೆ ಅದು ಟಾಪಿಕ್ ಏ ಬೇರೆ ಅಪ್ಪ ಏನ ಪೇಸನಂಗ ಆ ವೇದಂ ವೇದಂಗಿರದು ನಮ್ಮಡೆಯ ವೇದಂ ಜಪಂ ಆರಾಧನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆಂಗಿರ ವರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ ವೇದಂಗಿರ ವರ್ಡ್ ಇದು ದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಂ
நம்ம விட்டது அவங்க பிடிச்சுக்கிட்டாங்க அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் அப்புறம் என்ன நடக்குது இந்த பிராமணருடைய டியூட்டி அவங்க வந்து பிரம் வேத பாடம் பவே விப்ரா அவன் வேதம் படிக்கும் போது பண்டிதன் ஆகிறான் பிரம்ம ஜானா திதி பிராமன் தன்னை உணரும் போது பிராமணன் ஆகி நான் இந்த சரீரம் உள்ள ஆத்மா நான் இறைவனின் சேவகன் அப்படின்னு உணரும் போது அவன் பிராமணன் ஆகி அப்ப இந்த வேத கூற்றின் படிதான் ஒருத்தர் பிராமணரா பார்க்கணும் பிராமணர் எப்படி பார்க்கணும் இந்த பொருத்தம் அவருக்கு இருக்கா இந்த நான்கு ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்ததுன்னா அவரை பிராமணரா டிக் பண்ணிக்கலாம் அவர் வந்து ஒரு ஆன்மீக குரு ஏத்துட்டு உபநயனம் பண்ணிருக்காரா அவர் சாஸ்திரம் படிச்சிருக்காரா அவர் வந்து தன்னை உணர்ந்திருக்காரா தென் இட்ஸ் ஓகே இச பிராமணா இல்லைன்னா நோ இஸ் அ பிரம்ம பந்து ஆர் துவஜ பந்து சோகால்டு பிராமணா அவர் பிராமணோடைய ஃப்ரெண்டு பேரளவான பிராமணன் அல்லது பிராமணனின் நண்பன் பிராமண குலத்துல பிறந்திருக்காரா அந்த பிராமணனுக்கான தகுதி இல்லை அப்போ பிராமணனின் நண்பன் அவ்வளவுதான் பிரம்ம பந்து ஆர் துவஜ பந்து சரி அப்புறம் என்னது அவருடைய தொழிலை பற்றியும் சொல்லியிருக்கு அவனுடைய குணங்களை பற்றியும் சொல்லியிருக்கு தொழிலையும் பற்றியும் சொல்லியிருக்கு இது பிராமணருக்கு மட்டும் அல்ல ஒரு கேரக்டர் ஒரு நபருடைய கேரக்டர் அவனுடைய குணநலங்களை வைத்து அறியப்பட்டார்கள் இத்தகு குணங்கள் இருந்தால் பிராமணர் இத்தகு குணங்கள் இருந்தால் சத்திரியர் இத்தகு குணங்கள் இருந்தால் வைசியர் இத்தகு குணம் இருந்தால் சூதரன் இந்த தொழில் செய்தால் பிராமணர் இந்த தொழில் செய்தால் சத்திரியர் இந்த தொழில் செய்தால் வியாபாரி வைசியர் இந்த தொழில் செய்தால் சூதரன் இப்படி குணகர்ம விபாக குணகர்ம சரி அப்புறம் என்ன நடந்தது பிராமணா பட்டன் பாடன் யஜன் யாஜன் தான பரிக்கிரக அதிகிரக அவங்க சாஸ்திரம் படிக்கணும் மற்றவங்க கற்றுக் கொடுக்கணும் பிராமணா மீன்ஸ் டீச்சர் பிராமணன்னா ஆசிரியர் டீச்சர் அவங்க சாஸ்திரம் படிக்கணும் மற்றவங்க கற்றுக் கொடுக்கணும் பகவானை வழிபடணும் மற்றவங்க கற்றுக் கொடுக்கணும் தங்கிட்ட உள்ள பொருளை தானம் கொடுக்கலாம் தட் மீன்ஸ் அவங்ககிட்ட நாலேஜ் இருக்கு அதை கொடுக்குறாங்க பிறர் கொடுக்கூடிய சன்மானத்தை தானங்களை ஏற்றுக்கொண்டு இப்போ பிராமணன்னா யாசகம் பெற்று வாழ்ற வாழ்க்கை பிராமணன் பிராமணன் என்றால் யாசகம் பெற்று வாழ்க்கை என்னைக்கு ஒரு பிராமணர் வந்து ஒரு இடத்துல கை கீ கை நீட்டி சம்பளம் வாங்குறாரோ இம்மிடியட்லி பிகம் அ சூதரா ஒரு லேபர் அப்ப இன்னைக்கு பிராமணருடைய நாலேஜ்ல எங்க யூஸ் ஆயிட்டு இருக்குன்னா சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி ஐடி பார்க் டைட்டில் பார்க் அப்புறம் இந்த இதெல்லாம் இருக்குல்ல என்னது அந்த விப்ரோ அப்புறம் ஹெச்பி ஹெச்சிஎல் இதோ கம்பெனியில இருக்கு அங்கதான் மோஸ்ட் ஆஃப் த போஸ்டிங்ல பிராமணாஸ் இருக்கு அப்புறம் பேங்க்ல சோ எப்படி அவங்க நாலேஜ்ல எங்க போயிடுச்சு பௌதி மாயா அபகிருத ஞானா அவங்க ஞானத்தை மாயை அபகிருத்து சென்று விட்டு அதனால எப்ப ஒரு பிராமணர் ஒருத்தர் போய் கை நீட்டி சம்பளம் வாங்குறாரோ ஈமிடிட்டா ஒரு சூதர் ஆயிடு பிராமணன் எந்த நா எந்த நேரத்திலும் எந்த காலத்திலும் ஒருத்தர் கை நீட்டி நிக்க கூடாது சம்பளம் வாங்க கூடாது சம்பளம் வாங்க கூடாது சேலரிக்காக போக கூடாது அவர் நாலேஜ் கொடுக்கலாம் தன் கொடுக்கூடிய சன்மானத்தை ஏற்றுக்கலாம் அதான் துரோணாச்சாரியர் பார்த்து துரோணாச்சாரியர் வந்து ஒரு பிராமணர் அவர் அவர் பிக்ஷை எடுத்து வாழ வேண்டிய வாழ்க்கை அவரு அவர் எந்த காரத்துக்கு கொண்டு போய் ஒரு சூதனுடைய வேலையை பண்ண அவர் வேலைக்கு போல அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க மிலிட்டரி ஆர்ட் கத்து கொடுத்தார் அந்த ராணுவ வீரம் ராணுவத்துல தேவையான கலைகளை கற்றுக் கொடுத்து ஆசிரியர் அங்கேயும் ஆசிரியர் தான் இருக்காரு தென் அவரை வந்து மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது குருவனுடைய சத்திரியோட டியூட்டி சத்திரியனுடைய தர்மம் பிராமணனை பாதுகாக்குது பராமரிக்கிறது பிராமணனுடைய தர்மம் சத்திரியனை எஜுகேட் பண்ற ஆஹ் இதுதான் பிராமணனுடைய தர்மம் பிராமணனுடைய தர்மம் மன்னனை வந்து அறிவுள்ளவனா ஆக்குவது ஆன்றோனாக சான்றோனாக மாற்றுவது சத்ரியனுடைய தர்மம் அந்த பிராமண குடும்பத்தை பராமரிப்பர் பாதுகாப்பர் கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி இவர் நாலேஜ் கொடுக்கிறாரு அவர் இவரை மெயின்டைன் பண்றாரு அவ்வளவுதான் ஒரு நாளும் பிராமணர் வந்து அரியாசனத்துல உட்காடுறது ஆட்சி செய்வது பௌதிக வசதிகளை விரும்புறது ஆடம்பர வாழ்க்கை ஒரு நாளும் பிராமணர் விரும்ப மாட்டார் கடைசியா இருந்த பேரரசர் வந்து சந்திரகுப்த மௌரியர் சந்திரகுப்தாவுடைய கிரேட் டீச்சர் வந்து குரு வந்து சாணக்கிய பண்ணி சாணக்கியர் வந்து சந்திரகுப்தருக்கு எப்படி எல்லாம் ராஜ்யத்தை விரிவுபடுத்தணும்னு சொல்றாரு எப்படி எல்லாம் பிரஜைகளை பாதுகாக்க வேத முறைப்படி எப்படி ஆட்சி செய்வது எப்படி ஒரு நேர்மையான செங்கோல் ஆட்சி கொடுப்பது எப்படி மன்னன் இருக்கணும் அவருடைய தர்மம் என்ன எல்லாம் சாணக்கியர் சொல்லி கொடுக்கும் ஆனா ஒரு குடிசையில தங்கியிருக்க சாணக்கியர் வந்து ஒரு குடிசையில தங்கியிருக்க 
சந்திரகுப்தர் அவருடைய டைரக்ஷன்ல சாணக்கியருடைய வழிகாட்டுல அவர் பல்வேறு இடங்களை ஜெயித்து ஒரு பெரும் அரசராக இருக்கிறார் பெரும் அரண்மனைகள் செல்வம் எல்லாம் அதனால தன் குருட்ட வந்து சொன்னாரு நீங்க ஏன் குடிசையில் இருக்கீங்க நான் ஒரு பெரிய மாளிகையை கொடுக்குறேன் அப்ப அவர் சொன்னாரு அது என்னுடைய தர்மம் இல்ல என் தர்மத்தை நான் பண்ணிட்டு நீ போய் வா தர்மத்தை பாரு நீ போய் பிரஜைகள் எப்படி இருக்காங்கன்னு போய் பாரு பிரஜைகள் சந்தோஷமா இருக்காங்களா திருடு திருட்டு கொலை கொள்ளை எல்லாம் நாட்டுல நடக்காம இருக்கா எல்லாம் சந்தோஷம் அதுதான் உன் டியூட்டி அதை போய் பாரு நான் என் டியூட்டி பண்ணிட்டேன் அஸ் அ பிராமணா நான் உன்னை எஜுகேட் பண்ணிட்டேன் நான் உனக்கு சாஸ்திர அறிவு கொடுத்துட்டேன் நீ அந்த அறிவு வச்சு போய் பிரஜைகளை பாரு அப்படின்னு ஓ நல்லா இருக்கே நான் சந்திரகுப்தருக்கு நிறைய உதவி பண்ணிட்டேன் அவர் எனக்கு இப்போ ஒரு பேலஸ் வந்து ஆஃபர் பண்றாரு இதுதான் சான்ஸ் அங்க போய் உட்காந்துக்கலாம் நோ நோ அவர் அரண்மனையும் மாட மாளிகை கோட கோபுரத்தை விரும்புவே தட் இஸ் கால் பிராமணா சரி அப்புறம் என்னது அவர் ரொம்ப எளிமையா வாழ்றாங்க சம சம தவ சௌச்சுவம் சாந்திராஜ்யம் வச்ச ஞான விஜான மாஸ்திக்கம் பிரம்ம கர்ம சுபாவச்சம் சுவாவச்சம் சுவாவம் இத்தகு சுபாவத்தினால் அறியப்படுகிறார் அமைதி பொறுமை எளிமை பணிவு புலநடக்கம் சகிப்புத்தன்மை சமநிலையில் காண்பது அனைவரையும் தப வாழ்க்கை தூய்மை வாய்மை ஞான விஜானம் சாஸ்திர ஞானம் அதை நடைமுறை பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஞானம் அனுபவ ரீதியான ஞானம் இத்தகு குணத்தினால பிராமணர் அறியப்பட அப்ப இந்த பிராமணர் என்ன பண்ணாங்க இவங்க எல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணர் துவாரிகளை வரும்போது அவங்க பின்னாடியே பகல் பகவானுடைய புகழ் பாடிட்டு வராங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு இங்க கிருஷ்ணர் முழுமுதர் கடவுள் பட் ஆஸ் பர் இங்க கிருஷ்ணர் முழுமுதர் கடவுள் பகவான் தான் எந்த சந்தேகம் இல்ல ஆனது ஜட உலகத்தினுடைய ரீதியில பார்க்கும்போது ஒரு சத்திரிய வம்சத்தை சார்ந்தவர் அவர் துவாரகையினுடைய மன்னர் அப்ப துவாரகையில கிருஷ்ணர் வரும்போது இந்த பிராமணர்லாம் அவரை புகழ்ந்து பாடுறாங்க அப்படின்னு முகஸ்துதி பாடி சன்மானத்துக்காக அல்ல ராஜாதி ராஜ ராஜமார்த்தாண்ட ராஜ கம்பீர துவாரகாவின் சக்கரவர்த்தி வாசுதேவ கிருஷ்ண பகவானுக்கு ஜெயகோ ஓ வாசுதேவரே அப்படிலாம் பாடினா அவருக்கு எனக்கு பொற்காசு தருவாங்க எனக்கு என்னை வந்து என் வயிற்று பழப்புக்கு வந்து உதவி செய்வாங்க அப்படி எல்லாம் இல்லை மன்னனுடைய உண்மையான தெய்வீகமான குணங்களை பாடும் மன்னன் தவறு செய்தால் தவறு என்று சுட்டி காமிக்க வேண்டும் மன்னர் தவறு செய்தால் தவறு தான் அது ஆண் அரசனானாலும் சரி யாரானாலும் சரி பிராமணனுடைய டியூட்டி என்னன்னா தப்பு பண்ண தப்புன்னு சொல்லும் உண்மையில நல்ல குணம் வருது அதை புகழ்ந்து பாட வேண்டும் புகழ்ந்து பாட அப்ப மன்னனே ஒரு பிராமணர் அல்லது ஒரு முனிவர் ஒரு பிராமணர் முனிவர் அவை புலவர் எல்லா மன்னருடைய அவையிலும் புலவர்கள் இருப்பார் நக்கீரர் வசிஷ்டர் இந்த மாதிரி அவை புலவர்கள் அவங்க மன்னருடைய புகழ் பாடுறாங்க மன்னருக்கு அறிவுரை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க கொடுக்குற சன்மானத்துக்காக அல்ல அவங்க டியூட்டி அது உண்மையாலுமே மன்னன் வந்து ஒரு ராஜரிஷியாக செங்கோல் ஆட்சி புரிவனாக இருந்தால் அவன் புகழ் பாட வேண்டும் அவன் நடை அவர் அவன் வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இறைவனுடைய பிரதிநிதி நர தேவதா மனித வடிவில் இருக்கும் கடவுளை போல பிராமணன் பகவானுடைய என்ன சொல்றது ஞானத்தை கொடுக்கூடிய ஒரு தேவதை போல பிரம்ம தேவதா இவன் நர தேவதா மனித வடிவில் வாழும் தேவதை மன்னன் அப்ப உண்மையான மன்னருடைய புகழை பாடுவது தவறு அல்ல தப்பே இல்லை தாராளமா புகழ்ந்து பாடலாம் அரசன் ஒரு நேர்மையானவர் தலைவர் ஒரு தலைவர் தலைவர் ஒரு நேர்மையானவராக இருந்தால் அவர் புகழ் பாடுறதுல தவறே இல்லை அவர் பகவானிய பக்தராக இருக்கிறாரு அவர் பகவானிய பக்தர் நேர்மையானவர் பிரஜைகளை தன் குழந்தைய போல பார்த்துக்கிறாருன்னா அந்த மன்னனை எவ்வளோ புகழ்ந்தாலும் தவறு இல்லை ஆனால் காசுக்காக முகஸ்துதி பண்ணுறது தான் தவறு இன்னைக்கு எல்லாம் அதான் நடக்கும் இன்னைக்கு கல்வியத்தில் மன்னராட்சி போய் மக்களாட்சி வந்தது எல்லாம் அவங்க தலைவர் முன்னாடி போய் காலில் உழுறாங்க அவர் புகழ் பாடுறாங்க பேனர் ஊர் பூரா பேனர் வச்சிருவாங்க அந்த தலைவர் வந்து அவங்க ஊருக்கு வராங்கன்னா மண்ணின் மைந்தனே நெற்களஞ்சியமே செந்தாமரையே கோமியமே அன்னமே மதுரமே அதுவே இதுவே எல்லாம் ஏமாத்து வேலை சீட்டுக்காக ஓட்டுக்காக பதவிக்காக இருக்குது ஆனால் முன்னாடி போய் எல்லாம் முன்னாடி போய் ரொம்ப பணிவா இருக்கிற மாதிரி காமிச்சுக்கலாம் 
பின்னாடி ஐயோ இந்த ஆள் கட்சியில் எல்லாருமே அந்த அலை எழுத்து என்ன பண்றாரு ஏதோ அஞ்சுக்கு பத்துக்கு மாரடிக்கிற அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க ஆனா இது இது உண்மை இதெல்லாம் சூதனுடைய வேலை இதெல்லாம் சூதனுடைய வேலை ஆன்மீக அறிவு இல்லாதவங்க வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் தெரியாதவங்க இந்த மாதிரி சாதாரண மனிதனை கடவுளா வழிபடுறது மண்ணின் மைண்ட் அதுல வேற நான் நிறைய பேனர் எல்லாம் பாத்துருக்கேன் நீங்க எல்லாம் கூட பாத்துருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நீங்க அந்த மூணு அரசியல்வாதிகள் ரோட்ல பேனர் இருப்பாங்க அதுல என்ன பண்ணுவாங்க அந்த தொகுதியில் நிக்கிற வேட்பாளர் இருக்காரு இல்லையா அவரை வந்து அர்ஜுனன் மாதிரி இடத்துல உட்கார வச்சிருவாங்க அந்த இடத்துல ரதம் ஒற்றை கிருஷ்ணர் இடத்துல அவங்க தலைவர் வச்சுக்காங்க எவ்வளவு பேர் பாத்துருக்கீங்க அந்த பேனர் இந்த தொகுதி வேட்பாளரை அர்ஜுனன் மாதிரி ரதத்துல உட்கார வச்சுட்டு கிருஷ்ணர் இருக்கிற இடத்துல அவங்க தலைவர் உட்கார வச்சிருக்காங்க அப்படி பேனர் அடிச்சு ஒட்டிடுவாங்க முட்டால் பசங்க யாரும் பாத்துருக்கீங்க யாருமே பார்த்தது இல்லையா பரவாயில்ல வெளியில போறதே இல்லை போல இருக்கு கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறம் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கீங்களா வெளியிலேயே போறது அந்த மாதிரி பேனர் எல்லாம் வச்சிருவாங்க ரதம் ரதம் போட்டு அந்த ரதத்து மேல அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் உட்கார்ந்து இருப்பாங்க ஆஹ் அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணருக்கு உபதேசம் பண்ற மாதிரி இங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த அரசியல் வாதிங்க அந்த தலைவருடைய போட்டோ கிருஷ்ணருடைய இடத்துல வச்சுட்டு அந்த வேட்பாளர் அர்ஜுனனுடைய இடத்துல வச்சுட்டு அந்த வேட்பாளருக்கு ஒரு உபதேசம் பண்ற மாதிரி ஓட்டு கேட்டு வருவாங்க அது வரல நடக்கும் தமாசா இருக்கு அப்புறம் என்ன நடந்தது ஆ இந்த பிராமணா வந்து மன்னரை முகஸ்துதி பண்றதுக்காக அல்ல அவங்க உண்மையாலுமே நல்ல குணம் வருது அதை சொல்லணும் தவறு செய்தால் அதையும் சுட்டிக்காம ஏ நீ செய்வது தவறு வேணன் என்ற மன்னன் தவறு செய்த பொழுது பிராமணர்களை சுட்டி காப்பித்தார் வேணா வேணா பண்ணாத நீ தப்பு பண்ற ஆனா கேட்கவில்லை அந்த வேணன் பெரும் கொடும் பாவியா இருந்த நாள் கடைசியில் பிராமணர்களே அவரை கொன்று விட்டார் பிராமணர் அவ்வளவு சீக்கிரம் யாரையும் கொல்ல மாட்டார் அவங்க உண்டு அவங்க வேலை உண்டு இருக்கும் ஆனா வேணனுடைய அயோக்கியத்தனத்தை பொறுத்து கொள்ள முடியாமல் கொள்ளையர்கள் திருடர்கள்லாம் நாட்டுக்குள்ள வந்துட்டாங்க பெரும் துன்பமாய் மக்கள் எல்லாம் கதறுகின்றார் அழுகின்றார் எங்க போற மன்னனே திருடனா இருக்கிறான் அப்படிதான் இன்னைக்கு நடக்குது இன்னைக்கு வந்து கல்வியுகத்துல வேணனுடைய ஆட்சி நடக்கு வேணன் மகாராஜ் பாகவத்துல அந்த மாதிரிதான் இன்னைக்கு ஆட்சி அப்புறம் என்ன நடந்தது இந்த ஒரு புல் எடுத்து அவன் மேல போட்டாங்க மந்திரம் சொல்லி அந்த வேணன் இறந்து போனான் அவ்வளவு சக்தி இருக்கு பிராமணன் பிரம்ம தேஜஸ் பிரம்ம தேஜஸ் அந்த மாதிரிலாம் பிராமணர் வாழ்ந்திருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வரைக்கும் மன்னருடைய சபையில இருந்து அவருக்கு உதவி பண்ணுவாங்க வயது ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த வயதான பிராமணர்களையும் அவங்க குடும்பத்தையும் பராமரிக்கிறது மன்னருடைய தர்மம் இன்னைக்கு எல்லாம் வயசானாலும் பிராமணர்கள் வந்து வெளிநாட்டுல வேலை பார்க்கறவங்க இருக்காங்க வயசாய முடியல ஆனாலும் சம்பாதிக்கும் அப்புறம் அரசு உத்தியோகத்தில் இருக்கிற பிராமணர் என்ன பண்றாங்க அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பிராமணர் மட்டும் இல்லை எல்லாம் இன்னைக்கு பொதுவான மக்கள் எல்லாருமே ஒரு அரசாங்க உத்தியோகம் பண்றாங்கன்னா அதுல வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு அப்புறம் ரிட்டையர்மெண்ட் கொடுக்குற ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் ஓய்வு அந்த ஓய்வு எதுக்குன்னா புனித சலங்களுக்கு எல்லாம் போய் அவங்க எவ்வளவு நாள் வேலை பண்ணாங்க இனி வந்து அவங்க மோட்சத்துக்கு போட்டு ஆனா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வெளியில வந்து பிரைவேட் கம்பெனில வேலை போகும் எனக்கு வந்து அரசாங்க உத்தியோக டைம் முடிஞ்சுது அதனால என்ன பண்ணாங்க பிரைவேட்ல வேலை பார்த்து இன்னும் ஒரு சிலர் இருக்கிறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய டாக்டர்ஸ் அட்வொகேட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஒர்க் பண்ணுவாங்க பிரைவேட் கிளினிக் வச்சிருப்பாங்க அது நடக்கு சைட்ல கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்க கோடி கணக்கா செலவு பண்ணிருக்கோம் அந்த பணத்தை எப்படி எடுக்கிறது இதெல்லாம் தான் பண்ணாதான் முடியும் இந்த மாதிரிலாம் வந்து இன்னைக்கு சமுதாயமே பணம் பெயர் புகழ் சொத்து சுயநலம் இதன் அடிப்படையில தான் முன்ன சேவையின் அடிப்படையில் இருந்தது இன்றைக்கு சேவை செய்ய யாரும் தயாரா இல்லை உன்னை வந்து சேவை செய்யறது அடிப்படையில அப்ப பிராமணர்னாலே சமுதாயத்துக்கு சேவை பண்றவங்க பிராமணர்னாலே அவங்க சமுதாயத்துக்கு சேவை பண்றவங்க மக்களுடைய நன்மைக்காகவும் மன்னருடைய நன்மைக்காக மட்டுமே கருத்துல அதை மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு இருக்கும் இன்னைக்கு அந்த மாதிரிலாம் பார்க்க முடியாது அபூர்வம் அது மாதிரிலாம் இருந்திருக்காங்க அப்ப அவங்க வயதானதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு பிராமணர் வந்து மன்னருடைய சபையில இருந்தாரு அவருக்கு அவருக்கு ஆன்மீக அறிவு கொடுத்துட்டு இருந்தாரு இல்ல குருக்குல நடத்திட்டு இருந்தாரு இல்ல கோயில்ல சேவை பண்ணிட்டு இருந்தாரு சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாரு பகவானை வழிபடுற சொல்லி கொடுத்தாரு யாகம் பண்ணாங்க பூஜை பண்ணாங்க அவங்களுக்கு வயசானது அதுக்கப்புறம் அந்த பிராமணரை பராமரிக்கிற பொறுப்பு மன்னனுடைய அதனால கிருஷ்ணர் துவாரைக்குள்ள வரும்போது இந்த பிராமணர்கள்லாம் அவர் பின்னாடி அவர் புகழ் பாடிட்டே வராங்க 
அப்படின்னா அவர் முகஸ்துதி பண்றது அர்த்தம் இல்லை அது மட்டுமல்ல இவங்களோட பிரார்த்தனைக்கு பொருத்தமான நபர் பகவான் கிருஷ்ணன் ஏன்னா அனைத்து தெய்வீகமான குருவும் அனைத்து பிரார்த்தனையும் பகவானுக்கே செலுத்தப்பட வேண்டும் அதுல எந்த சந்தேகம் இல்லை புரோப்பா பொருள்வரை அழகா சொன்னார் பிராமணர்கள் எதிர்கால ஓய்வு பெற்ற வாழ்வுக்காக பணம் சேகரிப்பதில் ஒருபோதும் கவனம் செலுத்துவதில்லை வேத காலத்துல பிராமணருடைய வாழ்க்கை அப்படிதான் இருக்கு அவங்க வீடு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பெரிய அரண்மனை மாதிரி எல்லாம் இருக்காரு நீளமா இருக்கும் அகரகாலத்துல அப்படியே ஒரு ட்ரங்க் பெட்டி ட்ரெயின் பெட்டி மாதிரி போகும் அவ்வளவுதான் வீடு அது கோயிலுக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கும் எதுக்கு வீடு தூங்கறதுக்கு மட்டும்தான் வீடு மத்த நேரம் போல கோயில சேவை தான் பகவானை அலங்காரம் செய்வது அங்க வந்து குருக்குலம் நடத்துவது அங்க வந்து உற்சவங்கள் நடத்துவது அது மாதிரி எப்பவுமே பகவானுடைய சேவையா இருக்கும் உம் அவர்கள் பலம் இழந்த முதியோர்களாக இருந்த பொழுது தங்களது மனைவிகளுடன் அரசர்களின் சபைக்கு சென்று அவருடைய பெருமைக்குரிய செயல்களை புகழ்ந்து பாடுவதாலேயே வாழ்வின் எல்லா தேவைகளையும் பெற்று வந்தனர் அப்ப மன்னருக்கு சேவை பண்ணி அது மூலமா அவங்க அவங்க வாழ்க்கை ஆதார தேவா வாழ்க்கை தேவா அஹ் வாழ்வாதாரத்தை பூர்த்தி பண்ணிக்கிட்டாங்க எளிமையான வாழ்க்கை உயர்வான சிந்தனை அத்தகைய பிராமணர்கள் அரசர்களுடைய பெருமைக்குரிய செயல்களுக்காக உண்மையாகவே புகழப்பட்டனர் அத்தகைய பிராமணர்களால் அந்த அரசர்கள் புண்ணிய செயல்களை செய்வதில் அதிக உற்சாகம் அப்ப இந்த பிராமணர் உற்சாகப்படுத்தும் போது பரவாயில்ல இதெல்லாம் பண்ண ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்றாங்க அப்ப வந்து உற்சாகமா அவங்க செயல்பட்டாங்க ஆனா இன்னைக்கு அரசியல்வாதிக்கு எது தர்மம் எது அதர்மம் ஒண்ணுமே தெரியாது அறியாம எழுதாது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எல்லா பெருமைகளுக்கும் தகுதியானவர் ஆவார் பகவானின் பெருமைகளை பாடுவதில் பிராமணர்கள் மற்றவர்களும் பெருமை அடைங்க கிருஷ்ணரை பாடுறதுனால கிருஷ்ணருக்கு பெருமை இல்லை கிருஷ்ணர் முன்னாடி வந்து அவருடைய புகழ் பாடுறதுனால பகவானுக்கு பெருமை செய்யறாரு அவர் எப்பவுமே பெருமை மிக்கவர் தான் அது மூலமா நமக்கு பெருமை பரவாயில்ல இவங்க கிருஷ்ணருடைய சேவை பண்றாங்க கிருஷ்ணருக்கு பக்தி பண்றாங்க அதனால பகவான் முன்னாடி வந்து ஒரு புகழ்றதுனால பகவான் பெருமை அடைஞ்சிட்டாருன்னு அர்த்தம் இல்லை அவர் எப்பவுமே பெருமையோட தான் இருக்கு பெருமைக்குரியவர் தான் நமக்கு தான் அவர் பாலி கொடுப்ப பெருமை சரி இப்படி இந்த பிராமணோட டியூட்டி அதுல இருந்து நம்ம எவ்வளவோ விலகிட்டோம் அடுத்தது அப்ப என்ன பண்றது இன்னைக்கு கலோ சூத்திர சம்பவா கலியுகத்துல எல்லாம் சூதரனா போய் அப்ப கிருஷ்ண உணர்வு அல்லது பக்தி தொண்டை பயிற்சி பண்ணும் போது நம்ம எந்த தளத்துல இருந்து கீழே போயிட்டோமோ எந்த தளத்துல இருந்து கீழே வந்துட்டோமோ அது படிப்படியா உயர்த்தி வைஷ்ணவர் அல்லது கிருஷ்ண பக்தர்ங்கிற தளத்துல நம்ம உயரும் போது இன்க்ளூடிங் பிராமணிக்கல் கல்ச்சர் ஆல்சோ அடாப்டட் ஒருத்தர் பிராமண கலாச்சாரத்தை தனியா வளர்த்துக்கு முயற்சி பண்ண வேண்டாம் அவர் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி பண்ணும் போதே அதுல பிராமண கலாச்சாரம் உள்ள வந்துடும் அவர் பிராமண வைஷ்ணவர் ஆயிடுவார் அப்ப வைஷ்ணவர்கிறது பிராமணனை விட உயர்ந்த நிலை பிராமணர் கூட சாத்விகமான குணத்துலதான் இருக்காரு கிருஷ்ண பக்தர்கிற தளத்துக்கு ஒருத்தர் வரும்போது அவர் பிராமணரையும் கடந்துடுறார் சகுனான் சமதி இதைதான் நேற்று படிச்சோம் சகுனான் சமதி இதைதான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே அந்த முக்கு பிராமணர் கூட இந்த மூணு குணத்துக்கு உட்பட்டவங்க தான் சத்திரியா வைஷ்யா பிராமணா இவங்க எல்லாமே ஜரையக்கின் முக்குணத்துக்கு உட்பட்டவங்க தான் ஆனா ஒரு கிருஷ்ண பக்தர் முக்குணத்துக்கு அப்பாற்பட்டவங்க தளத்துக்கு போகும் அதுதான் ஹையஸ்ட் ஸ்டே மிக உயர்ந்த நிலை சரி அடுத்து என்ன சொன்னாங்க ஆஹ் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பொது சாலைகளை கடந்து சென்ற பொழுது துவாரையின் மதிப்புக்குரிய குடும்பங்களை சேர்ந்த பெண்கள் அனைவரும் இதை மிக சிறந்த விழாவாக கருதி பகவானை தரிசிப்பதற்காக அவருடைய மாளிகை கோரிக்கை சென்றார் அப்ப இந்த பொண்ணுங்க எல்லாம் வேத காலத்துல பொண்ணுங்க ஆண்களோடு சரிசமமா பழகுவதற்கோ உறவாடுவதற்கோ அனுமதிக்கப்படவில்லை எனக்கு ரொம்ப அழகா பொருள் வரியில புரோப்பா சொன்னார் பெண்களுக்கு வந்து எவ்வளவு பாதுகாப்பு அவசியமா இருக்குது அவருடைய மதிப்பு மரியாதை நன்கு பராமரிக்கப்பட்டது பெண்கள் வந்து தெருவில் உள்ள கூட்டத்துக்கு சேர தெருவில் உள்ள கூட்டங்கள்ல பெண்கள் நிக்கவே மாட்டாங்க அங்க என்ன கூட்டம் அங்க பெண்களை பார்க்கவே முடியாது தெருவில் ஏதாவது கூட்டம் நடக்குதுன்னா அங்க பெண்களை பார்க்க முடியாது அப்ப என்ன காரணம் அது அவருடைய மதிப்பும் மரியாதையும் நன்கு பராமரிக்கப்பட்டது பெண்களுக்குன்னு ஒரு ரெஸ்ப ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு ஒரு மதி வேல்யூ இருக்கு பெண்கள் நாட்டின் கண்கள் அப்படின்னு ஒரு குளம் வந்து ஒரு குளம் தலை தூங்குவதற்கு அந்த பெண்ணே சிறந்த ஆதாரமா அதனால அவங்க நிறைய பாதுகாப்பும் பராமரிப்பும் தேவைப்படுகிறது ஆண்களோடு சகஜமா பழகுவது ஆண்களுக்கு நிகராக உரிமை கொண்டாடுவது இதெல்லாம் ஆபத்தானது அதுதான் இன்னைக்கு சமுதாயம் சந்திச்சுக்கிட்டு 
ஆண்களுடனான செயற்கையான சமத்துவம் இருக்கவில்லை செயற்கையான சோர்கால் ஈக்வாலிட்டி ஆண்களுடைய செயற்கையான சமத்துவம் இமிடேட் பண்றது அவன் ட்ரௌசர் போட்டா நானும் ட்ரௌசர் போடுறேன் அவன் கிராப் கட்டிட்டா நானும் கிராப் கட்டிங்க அவன் பிளைட் ஓட்டினா நானும் பிளைட் ஓட்டும் ஓகே நீங்க வந்து தொழில் துறையில இன்னைக்கு பெண்கள் முன்னேறி இருக்காங்க அது நம்ம வந்து அது கைஸ்டா ஒண்ணும் பேசல அது இன்னைக்கு அவாய்ட் பண்ண முடியாது அவங்க மேல வந்துட்டு இருக்க நல்ல விஷயம் தான் ஆனா அது பெண்மைக்கான சுபாவம் அல்ல பெண்களுக்கான சுபாவம் அல்ல பெண்கள் வந்து எப்பவுமே எப்படி இருக்கணும் அவங்க மதிப்பு மரியாதையோடு பராமரிக்கப்படணும் ஆனா இன்னைக்கு ரெஸ்பெக்ட் வந்து பெண்களுக்கு மேல உள்ள ரெஸ்பெக்ட் எல்லாம் குறையும் ஏன்னா அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து அப்படி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் பேரளவான சமத்துவங்கிற பேர்ல ஆண்களோடு சமத்துவங்கிற பேர்ல அவங்க தன்னுடைய பெண்மையை தன்மை இழந்து விடுகிறார்கள் இந்த ஆண்களும் என்ன பண்றாங்க பெண்கள் பெண்களை டாமினேட் பண்றாங்க அவங்களுடைய அதிகாரத்தை செலுத்துறாங்க அவங்கள வந்து உற்சாகப்படுத்துற மாதிரி அவங்க டாமினேட் பண்ணிக்கிறாங்க ஆஹ் வாங்க வாங்க நீங்க எல்லாம் ஒர்க் பண்ணணும் வெளியில வாங்க நீங்க வீட்டுக்குள்ளே இருக்காதீங்க பெண்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது வெளியில வரணும் ஒர்க் பண்ணணும் ஏர்ன் பண்ணணும் சாதிக்கணும் அதெல்லாம் மோட்டிவேட் பண்ணி கடைசியில் என்ன பண்ணி வச்சிருக்காங்க அவங்கள எல்லாம் ஒரு கைப்பாவையா மாத்தி வச்சு எங்க போனாலும் பெண்களுடைய சித்திரம் இல்லாம ஒரு விளம்பரமோ எதுவுமே கிடையாது எல்லாத்துலயும் அரைகுறை ஆடையை போட்டு பெண்களை நிக்க வச்சு அதுல வியாபாரம் இது அவங்கள அறியாமலே பேரளவான இந்த செயற்கையான சமத்துவம் சமத்துவங்கிறது இருக்கு ஆண் பெண் சமத்துவம் தான் ஏன்னா பிரபுபாட்ட ஒரு தடவை கேட்டாங்க பெண் விடுதலையை பத்தி எல்லாம் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க பெண்களை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த ப்ரோபா சொன்னாரு நாங்க அவங்கள வந்து ஆத்மாவா பாக்குறோம் ஆத்மாங்கிற கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும்போது தேர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் மேன் அண்ட் உமன் இது ஆணு அது பொண்ணு இது நாய் இது பூனை இது மனுஷன் ஒட்டகம் ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் கிடையாது ஆத்ம தளத்துல எல்லாம் ஒண்ணுதான் ஆத்மாக்கள்ல இது பிராமண ஆத்மா அது சூதர ஆத்மா இது அமெரிக்கா ஆத்மா இது இந்திய ஆத்மா எல்லாம் கிடையாது ஆத்மால வந்து ஆத்மா வந்து எல்லாம் ஒண்ணுதான் பூனைய உடம்புல இருக்கிற ஆத்மா ஒண்ணுதான் மனுஷ உடல்ல இருக்கிற ஆத்மா ஒண்ணுதான் ஆத்ம தளத்துல சமத்துவம் உடல் ரீதியில வித்தியாசம் இருக்கு உடல் தளத்துல அப்ப மெட்டீரியல் தான் பௌதிகத்துல தான் வித்தியாசம் இருக்கு ஆத்ம தளத்துல வித்தியாசம் இல்ல ஆனா சுவாவம் இருக்கு பெண்மைக்கான சுபாவம் ஆண்மைக்கான சுபாவம் ஆண்களுக்கான சுபாவம் அவங்க 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 சுபாவம் அறிந்து செயல்படணும் அப்ப பெண்கள் எப்படி இருக்கணும் பெண்கள் வந்து ஆண்களோடு சகஜமா பழகுவது இது கூடாது பெண்கள் பெண்களை ஆண்களிடமிருந்து பிரித்து வைப்ப வைத்திருப்பதன் மூலமாக பெண்மைக்குரிய கௌரவமான நிலை மிகவும் நல்ல முறையில் பேணி காக்கப்படுகிறது பெண்களை ஆண்களிடிருந்து எவ்வளவுக்கெல்லாம் விலக்கி வைக்கிறாங்களோ அவ்வளவுக்கெல்லாம் என்ன ஆகுது கௌரவமான நிலையும் மிகவும் நல்ல முறையில் பேணி காக்கப்படுகிறது இன்னைக்கு போச்சு அதெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து பள்ளிக்கூடத்தில இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு கழுகம் ரொம்ப வேகமா வள வளர்ந்துட்டு இருக்கு பள்ளி பருவத்துல இருந்தே தொடங்கியாச்சு பத்து வயசு பன்னெண்டு வயசுலயே பள்ளி பிராயத்திலேயே தவறு செய்து விடுகிறார்கள் அதுக்கப்புறம் இது எங்க உச்ச நிலைக்கு உச்ச கட்டத்தில் எங்க போயிருக்குன்னா திருமணமாக சேர்ந்து வாழ்வது அலுவலகத்தில் சேர்ந்து பணிபுரிவரோடு சேர்ந்து வாழ்வது ஒரே அறையில் ஆணும் பெண்ணும் தங்கி இருப்பது அப்புறம் இவர் யாரு உங்களுக்கு அந்த பொண்ணுட்டி பையன்டி கேக்குறாங்க நீங்க ரெண்டு பேர் இருக்கீங்களே நீங்க யாரு உங்களுக்கு என்ன உறவு நாங்க நண்பர்களும் இல்ல நாங்க கணவன் மனைவியும் இல்ல நாங்கள் காதல்களும் இல்ல அது ஒரு வகையான உறவு இப்படி எல்லாம் வந்து சமுதாயம் என்ன ஆயிடுச்சு கௌரவத்தை இழந்து வீணாய் கொண்டிருக்கிறது ஆண்கள் பெண்கள் கட்டுப்பாடற்ற முறையில் கலக்க கூடாது அது சமுதாயத்துல வர்ண சங்கரம் தேவையில்லாத குழப்பத்தையும் சந்ததியும் உற்பத்தி பண்ணக்கூடியது இதெல்லாம் வேத காலத்துல கவனமா பாத்துக்கிட்டாங்க பெண்களை கவனமாக கவனித்துக் கொண்டார்கள் ஆண்களுக்கு சரியான பயிற்சி கொடுத்தாங்க இதெல்லாம் வேத காலத்துல கவனமா இருந்தாங்க குருகுலத்துல ஆசிரியருடைய டியூட்டி என்னவா இருந்தது அந்த பிரம்மச்சாரிக்கு பெண்கள் இடத்துல எப்படி நடந்துக்கணும் இதுதான் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பாடம் இன்னைக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான பாடத்தை விட்டுட்டு தேவையில்லாத பாடம் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இன்னைக்கு பெண்கள் இடத்துல எப்படி நடந்துக்கணும் அதெல்லாம் வந்துட்டு இன்னைக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க எப்படி சம்பாதிக்கிறது எப்படி படிக்கிறது எப்படி வேலைக்கு போறது ஒரு பணம் சம்பாதிக்கிற ஏடிஎம் மிஷின் ஏடிஎம் மிஷின் தான் நிறைய உருவாயிட்டு அப்ப என்னது ஒரு ஆணுக்கு என்ன பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டதுன்னா அவர் பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கையில பெண்கள் எடுத்து விலகி இருந்தார் பெண்கள் எடுத்து எப்பவுமே ஆண்கள் விலகி இருக்க அது என்ன சொன்னார் பிரபுபாதர் 
வெண்ணையும் நெருப்பையும் பக்கத்துல வைக்கிற மாதிரி ஆண்கள் வெண்ணையை போல பெண்கள் நெருப்பு போல ரெண்டே பக்கத்துல வச்சா வெண்ணை உருவி போடும் அதனால அதை விளக்கியே வச்சிருக்கு அப்ப நான்கு ஆசிரமத்துல வேத காலத்துல மூன்று ஆசிரமத்துல பெண்களோடு சம்மதமே இல்லை பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கை மாணவர் வாழ்க்கை அப்பயும் பெண்களோடு சம்மந்தம் இல்லை ஆனா இன்னைக்கு என்ன நடக்குது ஸ்கூல்லயே கோயில் கொண்டு விட்ட அவன் அஞ்சு ஆறு வயசுலயே பெண்களோடு சேர்ந்து படிக்கிறான் எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கும் போது லவ் லெட்டர் கொடுத்துறான் அதுதான் இன்னைக்கு நடக்குது பத்தாம் கிளாஸ்ல டீச்சரோடயே போயிடுறான் கொடுமை இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து சமுதாயம் சீரழிந்து கொண்டிருக்கிறது காரணம் என்னது இந்த கிருஷ்ண உணர்வற்ற சமுதாயம் இந்த வேத கல்வி பகவத்கீதை பாகவதம் கற்பிக்கப்படாதனால இன்னைக்கு பேரளவான சமத்துவங்கிற பேர்ல இன்னைக்கு வந்து இந்த போலித்தனமான சமத்துவம் இங்க சொன்ன ப்ரோப்பா என்ன சொன்னாரு செயற்கையான சமத்துவம் அப்ப என்ன பண்ணிடுறாங்க ஸ்கூல்லயே தவறு பண்ண ஆரம்பிச்சார் இத பாக்குறதுக்கு வந்து ஸ்கூல்ல உள்ள கரஸ்பாண்டோ பிரின்சிபால்களோ டைம் இல்ல பேரண்ட்ஸுக்கும் டைம் இல்ல எல்லாருக்கும் நேரம் இல்லை எல்லாரும் ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த ஸ்கூல்ல வந்து எப்படி அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போறது என்ன வேற எங்க ஸ்கூல் பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ணலாம் இன்னும் என்ன பில்டிங் எல்லாம் கட்டலாம் இன்னும் என்னென்ன டெக்னாலஜி எல்லாம் கொண்டு வரலாம் இது எப்படி ரொம்ப ஸ்மார்ட் ஸ்கூல் ஆக்கலாம் இது எப்படி பப்ளிக் ஸ்கூல் ஆக்கலாம் இது எப்படி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் அவங்களுடைய கோலா இருக்கு பேரண்டோடைய கோல் என்னது இன்னும் எப்படி சம்பாதிக்கலாம் இன்னும் எவ்வளவு இடம் வாங்கலாம் அதெல்லாம் டைம் போயிடுச்சு இந்த பெண் பிள்ளைகளை பாக்குறதுக்கும் பசங்களை பாக்குறதுக்கு நேரம் இருக்கும் இவங்க எப்படி இருக்காங்க இவங்க எப்படிதான் இன்னைக்கு சமுதாயத்துல பெரும்பாலும் சிறு வயதுலேயே அவங்க தவறு செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் சிறு வயதுலயே தவறு செய்யறாங்க அப்ப பிரம்மச்சரியம் போயிடுச்சு குருக்குளம் போனோடனே பிரம்மச்சரியம் போயிடுச்சு பிரம்மச்சாரத்துக்கு பயிற்சி இல்லை ஆனா இருபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் ஒரு ஆண் பெண்ணோடு இணையறதுக்கு அனுமதியே இல்லை சாஸ்திரத்துல ஐந்து வயதுல இருந்து இருபத்தைந்து வயது வரைக்கும் அந்த ஆண் மகன் அந்த பையன் குருகுலத்துல குரு கூட இருந்து படிச்சு சாஸ்திர ஞானத்தோட வெளியில வரும் அதுல சில மாணவர்கள் குரு கூட தங்கிடுவாங்க நைஸ்டிக பிரம்மச்சாரியம் அவங்க இல்லற வாழ்க்கையிலே போகாம நைஸ்டிக பிரம்மச்சாரியவே வாழ்நாள் முழுக்க இருக்காங்க சில மாணவர்கள் இல்லற வாழ்க்கையில வராங்க அப்படி அவங்க இல்லற வாழ்க்கையில வந்தாலும் அவங்க குருவுடைய வழிகாட்டுதல்ல டைரக்ஷன்ல அவங்க ஃபேமிலி லைஃப்ல இருக்காங்க அப்ப அவங்க சாஸ்திர ஞானம் இருக்கு குருவுடைய வழிகாட்டுதல் இருக்கு அதன் மூலமா ஒரு நல்ல ஒரு இல்லற வாழ்க்கையை ஒரு நாள் நடத்த முடியும் அத ட்ரெயின்டு கிரகஸ்தாஷ் பயிற்சி பெற்ற ஒரு கிரகஸ்தரா இருக்கு அப்ப அந்த பெண்ணுக்கு பெண் குழந்தைக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க வீட்டுல எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க கணவர்கிட்ட எப்படி நடத்துக்கணும் மற்ற ஆண்கள்கிட்ட எப்படி நடத்துக்கணும் மற்ற ஆண்கள் தெரியாம தொட்டுட்டாலே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கூச்சம் ஆயிடும் அதான் ஞானம் நானமும் பயிர்ப்பு பயிர்ப்பு நன்மை அப்படி தொட்டாலே அவங்களை உடம்பெல்லாம் சிலுக்கு ஐயோ சாரி நான் அவங்க தெரியாம டச் பண்ணி இன்னைக்கு ஐ அல்ல உள்ள கை முறை எல்லாம் ஒன்னா இன்னைக்கு சொசைட்டியே வீணா போச்சு இன்னைக்கு இதெல்லாம் பார்க்க முடியுது ஆண்கள்ட்டையும் அவங்க பண்புகள் இல்லை பெண்கள்ட்டையும் பார்ப்போம் அப்ப என்ன காரணம் ஏன் இந்த பண்புகள் இல்ல இந்த சாஸ்திரம் வந்து விட்டுட்டோம் என்னைக்கு நம்ம கலாச்சாரத்தையும் நம்முடைய வேத கல்வி விட்டோமோ அன்னைக்கு எல்லாம் போயிடுச்சு அன்னைக்கு எல்லாம் காத்துல போயிடுச்சு அப்ப மாணவர் வாழ்க்கையில் சரியான மாணவர் வாழ்க்கை ஆரம்பம் அதுலயே சரியான பயிற்சி இல்லை அங்கேயே போயாச்சு ஆரம்பமே முதல் கோணம் முற்றும் கோணம் தமிழ சொல்றோம் இல்லையா முதல்ல கோணம கோணமா போட்டு அது கடைசியிலே கோடையாவே இருக்கு நேராவே வர முதல் கோணம் முற்றும் கோணம் அப்ப சிறு வயதுல இந்த பாகவத தர்மம் கொடுக்கப்படாதனால ஆண்கள் பெண்களுடைய ஆரம்பமே கோணத்துல தான் இருக்கு இன்னைக்கு சமுதாயத்துல எல்லாம் முற்றும் கோணம் தான் காரணம் என்னது ஆரம்பத்திலேயே கோணம் ஆரம்பத்திலேயே கோணல் விழுந்தாச்சு இன்னைக்கு கடைசி வரைக்கும் அது கோணல் தான் அப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த மகாபாரதம் பகவத்கீதை ராமாயணம் பாகவதம் இந்த தர்மம் குழந்தையிலேயே சொல்லி கொடுக்காதனால மாணவர் வாழ்க்கையிலேயே எப்படி வாழணும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாணவன்னா கட்டுக்குள் கற்க வேண்டிய வயசு கற்க வேண்டிய வயசுல கற்பதை கற்காமல் கற்க தேவையில்லாத விஷயங்களை கற்றதுனால இன்னைக்கு என்ன போயிடுச்சு புரிஞ்சுதா ஏதாவது கற்க வேண்டிய வயசுல கற்க வேண்டியதை கற்றுக்கொள்ளாமல் கற்க கூடாததும் கற்க தேவையில்லாததும் கற்றுக்கொண்டு நாம் எண்ணத்தை கற்றுக்கொண்டு எண்ணத்தை சாதித்து விட்டோம் இதான் இன்னைக்கு நடக்குது சரி அடுத்தது கிரகசாஷ்டிரமம் இல்லற வாழ்க்கையில வந்தாங்க ரெண்டு பேருக்கும் பயிற்சி இல்லை ஆணுக்கும் பயிற்சி இல்லை பெண்ணுக்கும் பயிற்சி இல்லை அப்படியே அவங்க எப்படி அவங்களால சேர்ந்து வாழ முடியும் சேர்ந்து வாழ்ந்தா பெரிய சாதனை தான் சொல்லும் இன்னைக்கு இன்னைக்கு கல்வியுகத்துல ஒரு ஆண் பெண் இணைந்து வாழ்ந்தா கணவன் மனைவியா சேர்ந்து வாழ்ந்தால் அது பெரும் தவம் பெரும் சாதனை ப
இல்லற வாழ்க்கையில பொறுமை இல்ல சகிப்பு தன்மை இல்ல இதெல்லாம் போயிடுச்சு அதனால பண்றாங்க நித்திய கண்டம் தியானமும் சண்டை தான் பொழுது விடிஞ்சா பொழுது சாஞ்சா சண்டை தான் காரணம் இது பயிற்சி இல்ல மாணவர் வாழ்க்கையில இப்ப மாணவர் வாழ்க்கையே தவறு விட்டாச்சு அதுல பயிற்சி இல்ல அப்புறம் இல்லற வாழ்க்கையிலயும் பயிற்சி இல்ல அதுக்கப்புறம் எங்க இல்லறத்திலிருந்து ஓய்வு இல்லறத்திலிருந்து ஓய்வுங்கிற பேச்சுக்கே அடவு இல்ல சாகு வரைக்கும் உழைச்சு உழைச்சு அப்படியே செத்து போயிடுறேன் புலன்பா அனுபவிச்சு செத்து போயிடுறேன் ஆனா இங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க வயதானதுக்கு அப்புறம் அப்படியே ஸ்லோலி ரிட்டையர்மெண்ட் அப்ப ஒரே ஒரு ஆசிரமத்துல மட்டும்தான் பெண்களோட சங்க அனுமதி அது கிரகஸ்த ஆசிரமம் மட்டும் மட்டும்தான் வனர் பிரசத்துல மனைவியோடு கணவர் இருக்கலாம் ஆனா பிசிக்கலி தர் இஸ் நோனி காண்டாக்ட் உடல் சார்ந்த எந்த ஒரு சம்பந்தம் இல்ல அவங்க இருவரும் கணவன் மனைவியா புனித ஸ்தலங்களுக்கு யாத்திரை போலாம் அப்ப நம்முடைய கல்ச்சர் எப்படி டிசைன் பண்ணிருக்கு நம்முடைய வேத கலாச்சாரம் எப்படி தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு இறுதியில கடவுளை அடையணும் அப்ப பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கையில இருந்து கிரகஸ்த ஆசிரமத்துக்கு வந்தாங்க அந்த கிரகஸ்த ஆசிரமம் லைசன்ஸ் கொடுத்துருக்கு என்ன லைசன்ஸ் ஒரு மனைவி ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் செய்து கொண்டு அந்த ஆண் ஒரு ஒரு பெண் ஒரு ஆண் அவங்க தர்மபுரி தர்மோ அபிவிருத்த பூதேஷு காமோஸ்மின் பரதர்சனம் தர்மத்துக்கு உட்பட்ட காமமும் கிருஷ்ணர் தான் அது நல்ல கிருஷ்ண உணவு குழந்தைகள் உற்பத்தி பண்றது அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து ஓய்வு எப்ப பையன் வந்து குடும்ப பொறுப்பு ஏற்க வந்தாலும் பையனோ பொண்ணோ பெண்ணுனா கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடணும் பையனா குடும்ப பொறுப்பு பார்த்தணும் அந்த இளமை பருவம் வந்த உடனே பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடணும் இன்னைக்கு முப்பது வயசு ஆனாலும் பெண்கள் கல்யாணம் பண்ண தயாரா இல்ல ஏன்னா எங்க சுதந்திரம் போயிடும் நாங்க எனக்கு அடிமையா இருக்கணும் இல்ல நான் விரும்புற மாதிரி பையன் கிடைக்கல சோ மெனி டிமாண்ட்ஸ் நிறைய டிமாண்ட் நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் நிறைய எதிர்பார்ப்பு ஆடம்பரமான வாழ்க்கை நிறைய டிமாண்ட்ஸ் பார்த்தா முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு வயசுல கல்யாணம் அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி அவங்களுக்கு அறுபது வயசு ஆகும்போது அந்த பையனுக்கு இருபது வயசு ஆகும் இப்படி என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம கலாச்சாரத்துல அப்படியே மாறிட்டோம் சோ பெண்கள் வயது வந்த உடனே சரியான நேரத்துல அவங்க கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவாங்க அந்த ஆண்மகன் குடும்ப பொறுப்பு ஏற்க வந்த உடனே அவன்ட்ட ஃபேமிலி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிய குடும்ப பொறுப்பு அவன் தோல்ல வச்சுட்டு நம்ம அப்படியே ரிலீஸ் ஆயிரும் ஐயோ என் பையனுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது அவனுக்கு சமைக்க தெரியாது அவனுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது நான் இவனை எப்படி விட்டுட்டு போறது அவன் எப்படி இதெல்லாம் பாத்துக்குவான் அவன் குடும்பத்தை எப்படி நடத்துவான் அவன் குழந்தை எப்படி பாத்துக்குவான் அவங்க ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போறாங்க அந்த பேர குழந்தை ஆய் போனா யாரெல்லாம் சீ கிளீன் பண்ணுவா யார் அங்க இருக்கா நான் தான் பாத்துக்கணும் என்ன விட்டா யார் இருக்காங்க அவங்க சண்டை போட்டா யார் சமாதானப்படுத்துவாங்க இப்படியே வாழ்க்கை போயிடும் இப்படியே லைஃப் போய் நம்ம ஒரு நாளே பாடி விட்டு அதனால என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மெல்ல மெல்ல அந்த ஃபேமிலி ரெஸ்பான் குடும்ப பொறுப்பு அவங்க தோல்ல போட்டு நம்ம ரிலீஸ் ஆயிடும் அவங்க கத்துக்கிட்டோம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் போராடி வெளியே வரட்டும் மேல வர அதை விட்டுட்டு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நானே என் தோல்ல வச்சுட்டு இருந்தா அந்த பஞ்சாயத்து தீரவே தீராது பஞ்சாயத்து இருந்துட்டே இருக்கும் உங்க பையன் அப்படி பண்ணிட்டாரு மருமகன் இப்படி பண்ணிட்டா எங்க உங்க அம்மா இப்படி பண்ணாங்க இதுலயே பஞ்சாயத்து பண்ணிட்டு இதெல்லாம் ஒரு மூட்டை கட்டி ஓரமா வச்சுட்டு எனக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாது இவ்வளவு நாள் நான் பாத்துக்கிட்டேன் நீங்க இதை பாத்துக்கோங்க நான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே என் ஸ்மரணத்தை நான் பகவான் மேல நிறுத்த வேண்டும் எனக்கு வயதாகி விட்டது என்னை தொந்தரவு செய்யாதிரு என்னை விட்டு விடுங்கள் என் ஸ்மரணத்தை நான் பகவானிடம் நிறுத்திவிட்டு நான் பகவானம் திரும்பி செல்ல வேண்டும் அப்படின்னு ஒதுக்கி அந்த குடும்ப தலைவர் ஐம்பது வயதுக்கு மேல மனைவிட்டு இருந்து விலகி அவர் சன்னியாசம் எடுத்துக்கொண்டு பகவானுக்கு சேவை செய்யும் இதுதான் நம்முடைய வேதிக் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த வேத வேதிக் ஸ்ட்ரக்சர் வேதிக் லைஃப் எப்படி போல்டு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இப்படிதான் அதனால பெண்களுக்கு வந்து சமுதாயத்துல ரொம்ப பாதுகாப்பு பராமரிப்பு இருக்கு ஆண்கள் வந்து பெண்களோடு சம் பழகுவத வந்து தடை செய்ய தடை செய்யப்படும் ஆண்கள் பெண்கள் கட்டுப்பாடற்ற முறையில் கலக்க கூடாது என்பது தடை செய்யும் ப்ரோஹிபிட்டட் ஆனா என்ன ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு சின்ன வயதுல இருந்தே இதெல்லாம் வந்து விலகிடுச்சு சோ இன்னைக்கு இது தவிர்க்க முடியாத ஒரு கட்டத்துல நம்ம வாழ்ந்துட்டு இப்படி எல்லாம் ஆயிடுச்சு சோ திரும்பியும் பேக் டு ஸ்கொயர் நம்மடைய திரும்பி நம்ம வேதகால வாழ்க்கைக்கு வரணும் பெண்களுக்கு உண்டான கண்ணியம் அவங்களுடைய மரியாதை மதிப்பு பராமரிக்கப்படணும் அப்படின்னா குறைந்தபட்சம் ஒருத்தர் கிருஷ்ண உணர்வு ஏற்றுக்கொண்டே ஆகணும் இதுக்கு வேண்டியா பெண்களுக்கு சமுதாயத்துல மதிப்பு மரியாதை இருக்கணும் அவங்க ஆண்கள் வந்து அவங்களை துஷ்பிரயோகம் பண்ணக்கூடாது ஆண்களும் கண்ணியமா நடந்துக்கணும்
இதுதான் இங்க தெளிவா சொல்லிட்டேன் சோ பிரபுபாதுடைய பிரபுபாத இதை சாத்தியப்படுத்தி காமிச்சார் பிரபுபாத் வந்து வெளிநாட்டுல அதுவும் எங்க கலாச்சாரமே இல்லாத ஒரு இடம் ஆண்களும் பெண்களும் பூனையை போல நாய்களை போலே வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அங்க போய் பிரபுபாத் இந்த கலாச்சாரத்தை வந்து நம்முடைய வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தை தோற்றுவித்தார் இன்னைக்கு எவ்வளவு பேர் ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான பேர் திருமணம் செய்து கொண்டு கணவன் மனைவியாக கண்ணியமாக மதிப்பு மரியாதையோடு என்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அது சில பிரபுபாரின் சாதனையா பெண்களுக்கு வந்து மதிப்பு மரியாதை கல்ச்சர்ட் ஒன் வாய்ஸ் கல்ச்சர் இஸ் எஜுகேட்டட் யாரு கலாச்சாரமா வாழ்றாங்களோ அவங்க தான் படிச்சவங்க அவங்க தான் நாகரீகமானோம் யாரு வந்து வேத தர்மத்தை பின்பற்றாங்களோ யாரு நம்மளுடைய வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தை ஃபாலோ பண்றாங்களோ அது நம்ம நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை பின்பற்றாங்களோ அவங்க தான் கண்ணியமானவங்க மதிப்பு மரியாதை மிக்கவங்க மரியாதைக்குரியவங்க வந்தனைக்குரியவங்க வழிபாட்டுக்குரியவங்க இந்த வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுறவங்களுக்கு எல்லாம் சமுதாயத்துல எந்த ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்கும் அதுதான் இன்னைக்கு நடக்குது பெண்கள் மரியாதை எதிர்பார்க்கிறாங்க ஆனா நாங்க மேற்கத்திய கலாச்சாரம் படி ஆடை ஒட்டுவோம் நினைக்கிறோம் அது மரியாதை அது கர்வம் கௌரவம் நினைக்கிறாங்க அந்த பெற்றோர் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆண்களும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இதெல்லாம் தான் தவறான சமுதாயத்துக்கான அறிகுறிகள் சோ இதுல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னா நம்ம பெற்றோர்கள் குழந்தைகள்லாம் நம்ம சின்னதுல இருந்தே இந்த குழந்தை பெற்றோர்கள் வந்து இந்த பாபத தர்மத்தை ஏத்துக்கணும் குழந்தைகளும் இதுல ஈடுபடுத்தணும் அப்பதான் அவங்க நல்ல ஒரு மதிப்பு மரியாதை மிக்க கண்ணியமான குழந்தைகளாக தலைமுறைகளா உருவாகும் அடுத்த தலைமுறை நம்ம கையில தான் இருக்கு அடுத்த சந்ததிகள் எப்படி உருவாகணும் எந்த மாதிரி உருவாகுங்கிறது நம்ம கையில தான் இருக்கு நல்ல மதிப்பு மரியாதை இருக்கு நல்ல கண்ணியமான ஒரு சமுதாயம் உருவாகணுமா அல்ல வர்ணசங்கரம் உருவாகணுமாங்கிறத நம்ம தான் முடிப்போம் அந்த கிருஷ்ண பக்தியை நம்ம தீவிரமா எடுத்துட்டு பயிற்சி பண்ணா நல்ல ஒரு சந்ததிகளை உற்பத்தி பண்ணுவோம் ஹரே கிருஷ்ணா ஜெயசில பிரபுபாதி